এখন আমি যে কথাটা বলবো এটা নিয়ে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন সেইটা হলো যে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি যে আমি ডিপ্রেশন থেকে বাঁচবো কি করে মানে আমার মানসিকভাবে প্রশান্তি কিভাবে পাবো এবং দেখবেন স্ট্রেসটা কিভাবে কমাবো তো এগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তো আপনি বেশিরভাগ সময় আপনারা কি করছেন জানেন মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়তেছেন যেমন হ্যাঁ রে আমার ওজন কমতেছে না রে আরে ওর কমে গেছে ওর দশ কেজি কমছে ওর বিশ কেজি কমছে আমার কমতেছে না আমার মাত্র এক কেজি কমছে আরে আল্লাহ তো এইভাবে যদি আপনি করেন তাহলে আপনার ওজন কমবে না কারণ কি আপনার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ তো এই জন্যে মাইন্ডফুলনেস অর্থাৎ মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে হলে আপনাকে কয়েকটা বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে এক নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার ঘুমের কোয়ালিটিটাকে উন্নতি করতে হবে তো ঘুমের কোয়ালিটি যদি আপনি উন্নতি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই ভালো মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে পারবেন না তাইলে ভালো ঘুমের জন্য অনেকগুলা শর্ত আছে সেটা আমি একটু আলোচনা করব খুব সংক্ষেপ এক নম্বর ব্যাপার হচ্ছে ভালো ঘুমের জন্য আপনাকে ঠিক দশটা থেকে সাড়ে দশটার ভিতরে অর্থাৎ এগারোটার আগেই মানে আপনাকে ঘুমায় ঘুমিয়ে পড়তে হবে হ্যাঁ এটা গেল তো এই ঘুমের জন্যে আপনার প্রিপারেশন লাগবে তাহলে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে যে মোবাইল ডিভাইস বা মোবাইল থেকে আপনাকে সন্ধ্যা সাতটা আটটার ভিতরে অবসর নিতে হবে বুঝেছেন তো প্লিজ আপনারা একটু শেয়ার করেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা অনেকেই এটা জানতে চেয়েছেন কিন্তু হ্যাঁ প্রশ্ন করেছেন অনেকেই যে ঘুম ভালো ঘুম কীভাবে হবে তাহলে মোবাইল ডিভাইস থেকে আপনাকে অবসর নিতে হবে সন্ধ্যা সাতটা আটটার ভিতরে যদি পারেন একটা গরম গোচল করবেন হট শাওয়াল যদি মেয়েরা চুল ভেজানোর দরকার নেই ছেলেরা যদি চুল ভেজান তো শুকিয়ে নিতে হবে চুলটা কারণ ভেজা চুলে ঘুমালে পরে সমস্যা হতে পারে নয়টার সময় একটা হট শাওয়ার নেবেন তো দশটার দিকে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন যে এবার আমি ঘুমাতে যাব এবং রুমটা যেন অন্ধকার থাকে রুমটা যেন একদম ডার্ক থাকে কোনো আলো যেন না থাকে রুমটা যেন কোনো শব্দ না থাকে রুমটাতে যেন কোনো মোবাইল ডিভাইস বা অন্য কিছু যেন না থাকে ডিস্টার্বিং কোনো এলিমেন্ট যেন না থাকে হ্যাঁ এবং যত ঠান্ডা হয় রুমটা ততই ভালো আপনি চিত হয়ে শুয়ে একদম ওই যে লম্বা করে শ্বাস নেবেন নাক দিয়ে শ্বাস টানবেন পেট ফুলে আবার ধীরে ধীরে ছাড়বেন এভাবে রিল্যাক্স করতে করতে আপনি ঘুমানোর চেষ্টা করবেন ঘুম আসলো কি না আসলো সেটা বড় কথা না আপনি এইভাবেই থাকার চেষ্টা করবেন তারপর যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন দেখেন সকালে ঘুম থেকে ওঠা আর রাতে সময় মতো ঘুমাতে যাওয়া এটা হচ্ছে একটার সঙ্গে একটা রিলেশন তো ভালো ঘুমের কোয়ালিটির জন্য দুটোরই সমান গুরুত্ব কারণ ওই যে রাত দশটা থেকে বডিতে মেলাটোনিন আসে এই যে আমার এখন চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসতেছে কারণ বডিতে এখন মেলাটোনিন আসতেছে ন্যাচারালি আমার এখন ঘুমাতে যাওয়ার কথা তো যাই হোক এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমি এগুলো করতেছি কারণ এটা একদিন হয়তো আমি করতেছি বাট এটা আমি অন্য সময় করতে পারবো না হ্যাঁ সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয় তো আপনি যখন ভালো ঘুমাতে পারবেন অর্থাৎ রাত দশটা থেকে দুটো এখানে মেলাটোনিন আসে কিন্তু এই মেলাটোনিনটা হচ্ছে ভালো ঘুম ডেল্টা ডিপ স্লিপ এই যে এটা অনেকে বলছে স্যার ডেল্টা ডিপ স্লিপ মানে কি ডেল্টা ডিপ স্লিপ মানে হচ্ছে স্বপ্নবিহীন গভীর ঘুম যেই ঘুমটা মনে করেন আপনি চোখ বন্ধ করছেন ঠাস করে চোখ খুলে দেখেন আরে সকাল হয়ে গেছে মানে আপনি রাতে একদম মৃত ছিলেন আপনি জানেনই না কি ঘটেছে মানে একদম কোনো স্বপ্নও দেখেননি গভীর ডেল্টা স্লিপ ছিল যেখানে ব্রেন ওয়েভটা একদম জিরোর কাছাকাছি ওই সময়গুলাতে আপনার হিলিংটা হয় ব্রেনের যে ভেনাস ড্রেনের লিম্ফেটিক ড্রেনেজগুলা ওই সময়টাতে হয় মেমোরি সেলগুলো ওই সময় মেমোরিটা হয় অর্থাৎ আপনি যে মনে রাখবেন একটা পড়াশোনা এই যে স্টুডেন্টদেরকে বলছি বাবারা এগারোটায় ঘুমাতে যাওয়া সকালে ভোরে উঠে পড়াশোনা করে সারা দিন পড়িয়া ফাটাই ফেলাইও তারপর রাত জাগিয়ে পড়ার দরকার নেই তোমরা রাত এগারোটায় ভিতরে ঘুমায় যাবা সকালে উঠবা ফজর পড়িয়া সারা দিন কত পড়তি পারো পড়ো কিন্তু রাতে না হ্যাঁ এটা বললাম কারণ কি ওই সময়টাতে ওই যে তুমি যে সারা দিন পড়েছো এটা মেমোরিটা ওই সময়টাতে বসে অর্থাৎ অনেকে কি করে সুমানে রাত জেগে পড়তেছে সকালে এটার মনে থাকে না কি পড়ছে পরীক্ষার হলে গেলে এটা ভুলে গেছে হ্যাঁ তো এই জন্য কারণটা কি কারণ আমরা অনেক সময় বেশি পরিশ্রম করি কিন্তু রেজাল্টটা কম পাই তো হিলিংটা যেমন আপনার মাসেল বিল্ডিংটা ওই সময়টাতে হয় কক ওই ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপে গ্রোথ হরমোনটা ওই সময় রিলিজ হয় ব্রাউন এডিপোস টিস্যু এটা আবার জিজ্ঞেস করে আবার ব্রাউন এডিপোস টিস্যুটা কি এটা হচ্ছে একটা চর্বি যেটার ভিতরে মাইট্রোকন্ডিয়া থাকে যে ফ্যাট সেলগুলাতে ফ্যাট সেলগুলাতে মাইট্রোকন্ডিয়া থাকে এই ব্রাউন এডিপোস টিস্যুর কাজ হচ্ছে পেটের চর্বি গলান তাহলে ওজন কমাতে চাইলে এই সময়টা ঘুমাতে হবে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চর্বি গলান সেখানে এটা সুন্দর করে বলেছিলাম এরপর আপনি যদি খেয়ে অমনি ঘুমাইতে যান তাহলে আপনার পেটের ভিতর বুটবাট করবে হজম প্রক্রিয়া চলবে আপনার ঘুম ভালো হবে না পেটে ট্রাভেল করবে আর
হ্যাঁ জমে থাকা চর্বি অর্থাৎ ব্রাউন অ্যাডিপোস্টিসে অ্যাক্টিভ হবে অর্থাৎ পেটের চর্বি গলিয়ে আপনি তখন আপনার সেই শক্তিটা উৎপন্ন হবে অর্থাৎ আপনি ঘুমানোর ভেতরে আপনার চর্বি গলছে অর্থাৎ মানুষ দৌড়াচ্ছে চর্বি গলানোর জন্য না খেয়ে কষ্ট করতেছে চুল পড়ে যাচ্ছে নখ পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এতটুক এতটুক খাবার খাচ্ছে বারবার খাচ্ছে চোদ্দ বার খাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে একেবারে যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে ব্রেনের সাথে লড়াই করে কি পারা যায় নাকি এত কষ্ট করতেছে আর আপনি ঘুমাচ্ছেন আরামে ঘুমাচ্ছেন আর আপনার পেট কমতেছে কি মজা না বিষয়টা তাহলে এই পুরো ঘটনাটা ঘটবে হচ্ছে ওই যদি ডেল্টা স্লিপটা আপনার হয় এবং সেটা হবে হচ্ছে ওই সময়টার ভিতরে এরপরে আসেন আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলেন নামাজ পড়লেন উঠে বাইরে চলে গেলেন বাইরে গিয়ে হাঁটলেন এই যে বাইরের এনভারনমেন্টে যে আপনি যাচ্ছেন এটা ওই যে বলছিলাম যে ইনার ক্লক সাইকেডেলিক ক্লকটা এটা কিন্তু আপনার এনশিওর করে যে আপনি যে বাইরের আবহাওয়াটা হ্যাঁ এখন দিন হয়েছে বডিকে বুঝাতে হবে যে আমাদের যে চামড়ার ভিতরে যে রিসেপ্টর আছে অনেকগুলো হ্যাঁ সেন্সর আছে অনেকগুলো যেগুলো আপনার রাতকে রাত দিনকে দিন চিনতে আপনাকে সহায়তা করে যখন ওই আলোতে যাবেন সূর্যের আলো গায়ে লাগবে ভিটামিন ডি তৈরি হবে বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন পাবেন এই সকালের হাঁটাটা সরাসরি রাতের ঘুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থাৎ আপনি যদি রাতে ভালো ঘুমাতে চান তাহলে সকালে উঠে এই হাঁটাটা আপনাকে হাঁটতে হবে তাহলে এবার বুঝতে পেরেছেন যে কোয়ালিটি স্লিপের জন্য কি কি দরকার তো যাদের রাতের ঘুম ভালো হয় না তারা চা কফি থেকে দূরে থাকবে যাদের রাতের ঘুম ভালো হয় না তারা দিনে ঘুমাতে যাবে না ওই সকালে উঠলো আর বেড়ে যাবে না বেড়ে যাবে আবার ঠিক রাত দশটায় এইভাবে দুই তিন সপ্তাহ যদি সে রেগুলারভাবে সবগুলো যা যা বলেছি করে তাহলে তার ঘুমটা ভালো হবে ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপ হবে এবং তার কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং ভালো যদি ঘুম হয় তাহলে কিন্তু তার মানসিক প্রশান্তিটা ডেভেলপ করবে ভালো যদি ঘুম হয় তাহলে কিন্তু সে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টটা ভালো করতে পারবে এরপর এই যে সকালে সে এক্সারসাইজ করলো এক্সারসাইজ করলে ব্রেন থেকে গাবা রিলিজ হয় গাবা গাবা যত বেশি রিলিজ হবে সে কি করবে তার ব্রেন তত বেশি স্ট্রেস নিতে পারবে অর্থাৎ আপনি সকালে হাটে দেখবেন সারা দিন চন মনে থাকবেন প্রচুর কাজ করতে আপনি পারবেন দিনটা বিরাট বড় হয়ে যাবে কারণ আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন অনেক লম্বা হয়ে যাবে সকালটা দারুণ একটা অনুভূতি তো এই বিষয়টা আপনারা দেখবেন এই যে ঘুমালেন আপনি ঘুম থেকে যখন জেগে উঠলেন অনেক সময় দেখা যায় যে জেগে ওঠার পর শরীর ম্যাজ 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 করছে মানে কি আপনার ঘুমটা ভালো হয় নাই অনেকে স্লিপ আপনি আসে অর্থাৎ তার নাক ডাকে ঘড় ঘড় করে হ্যাঁ এরকম করে এরকম করে নাক ডাকে এবং অনেক সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় দেখা যায় মুখ থেকে গলা বুক পর্যন্ত শুকায় গেছে তো স্লিপ আপনি যদি ভালো করতে চান এটার জন্য কি আছে একটা মেশিন আছে এক লাখ টাকার একটা মেশিন দিয়ে মুখের মধ্যে মাস করে ঘুমানো তো অনেকেই না এটাতে আসলে কমফোর্ট ফিল করে না যে এত বড় একটা মেশিন মুখের মধ্যে দিয়ে ঘুমানো মানে এটা আর এক রকম শাস্তি তো তারা যদি ওজন কমান আপনি যা যেভাবে বলেছি তারা যদি রোজা রাখেন তারা যদি এক্সারসাইজ করেন তখন মাসেল টোনটা বাড়ে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তার স্লিপ আপনি ভালো যায় আমার কাছে অনেক রুগী এসেছেন যাদের নাক ডাকা কমে গিয়েছে নাক ডাকা নেই এবং তাদের স্লিপ আপনি ভালো হয়ে গেছে এরকম প্রচুর রুগী আমাদেরকে এখন ফিডব্যাক দিচ্ছেন আপনারা যদি এরকম কেউ থাকেন এখানে প্লিজ কমেন্ট করেন যারা আরও অনেক উৎসাহ উৎসাহ পায় এটা তো তাহলে দেখেন আপনার এই যে এক্সারসাইজের সঙ্গে যেমন গাবা রিলিজের সম্পর্ক আছে ভালো ঘুমের সঙ্গে এই যে বিডিএনএফ আপনি যখন ভালো ঘুমাবেন রিল্যাক্স থাকবেন এবং আপনি যখন এক্সারসাইজ করবেন তো ব্রেন ড্রাইভ নিউরোট্রোপি ফ্যাক্টর বিডিএনএফ রিলিজ হয় বিডিএনএফ হচ্ছে মস্তিষ্কে সারের মতো অর্থাৎ নিউরোজেনেসিস করে নিউরোজেনেসিস মানে নতুন নতুন নিউরন তৈরি করা হ্যাঁ আপনার হিপো কম্পাসে অর্থাৎ যেখানে আপনার মেমোরি সেল যেখানে আপনি ডিসিশন মানে আপনার ব্রেনটা ভালো হয় তো এই পদ্ধতিতে আপনার ব্রেনটা ভালো কাজ করবে অনেকে কি বলেছে জানেন বলেছে কি যে ব্রেনের জন্য এটা ভালো না ব্রেনের সমস্যা আসলে কি ব্রেনের জন্য অনেক ভালো আপনারা নিজেরা ফিল করতেছেন যে আগের চেয়ে আপনার মন ভালো থাকে আগের চেয়ে আপনি ডিপ্রেস থাকতেন এখন আপনার খুব এন্থুজিয়াস্টিক লাগে চন মনে লাগে উৎসাহী লাগে কাজ করতে মনে চায় কাজ করতে উৎসাহ জাগে হ্যাঁ আগে হাঁটতে মন চাইতে না এখন মনে দৌড় দিয়ে যায় এই যে ভিতর থেকে যে চন মনে বিষয়টা এটা ব্রেন থেকে আসতেছে আপনি আগের থেকে ভালো চিন্তা করতে পারছেন আপনি ফোকাস থাকতে পারছেন কনসেনট্রেট করতে পারতেছেন এবং আপনি মনে করেন যে যারা পড়াশোনা করে হ্যাঁ আমাকে বলেছে স্যার আগে পড়া মনে থাকতো না এখন পড়া ভালো মনে থাকে আমি এখন বেশি কনসেনট্রেট করতে পারি এবং আমি কাজগুলো ঠিকভাবে করতে পারি সো আপনি যখন ফোকাস থাকবেন আপনি যখন কনসেনট্রেট থাকবেন আপনি যখন মনোনিবেশ করতে পারবেন অবশ্যই সেটা আপনি ভালো করবেন অবশ্যই আর আপনি যদি ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি অন্যদের চেয়ে আপনি এগিয়ে থাকেন হ্যাঁ তাহলে
এই স্ট্রেসিং যে আমরা ব্যায়াম করি তা আমরা যখন বডিকে স্ট্রেসটা যখন আমরা নিজেকে স্ট্রেস কন্ডিশনে নেই অর্থাৎ আমরা যে স্ট্রেচিং ইয়োগা টাইপ যোগব্যায়ামগুলো করি তখন আমার বডিটা কিন্তু স্ট্রেস নেওয়ার জন্যে আমার বডিটা প্রস্তুত হয় অর্থাৎ আমি আরও বাইরের স্ট্রেসগুলো নিতে পারি কারণ এই পৃথিবীতে ভাই আপনাকে কেউ ভালো রাখবে না বুঝছেন আপনার নিজের ভালো নিজেই থাকতে হবে আপনার আশেপাশের লোকজন আপনাকে খারাপ রাখার জন্য চেষ্টা করবে আপনার অফিসের লোকজন আপনাকে খারাপ রাখার জন্য চেষ্টা করবে সবাই মিলে বাইরের যারা আছে সবাই মিলে চেষ্টা করবে যে আপনাকে পেইন দেওয়ার জন্যে আপনাকে কেমনে হাডুডু খেলার মতো কেমনে টেনে আপনারে নামানো যায় কেমনে আপনারে একটা কষ্ট দেওয়া যায় কেমনে আপনারে ডিস্টার্ব করা যায় কেমনে আপনি যদি ভালো কাজ করেন সেখানে কীভাবে বাধা দেওয়া যায় এই হলো মানুষের কাজ হ্যাঁ তো এর ভিতরে আপনার ভালো আপনাকে নিজেকে থাকতে হবে এখন কেউ আপনারে ভালো রাখবে না এই চিন্তা যদি করেন ভুল করেছেন এই ভুল এখনই ভাঙতে হবে আর যত ভুল ভাঙতে দেরি হবে আপনার ততই লস হয়ে যাবে সে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর কারো থেকে কিছু আশা করার দরকার নেই কারণ আশা করলে হতাশা আসে দুঃখ আসে কষ্ট আসে হ্যাঁ কারো থেকে কিছু আশা করলে তো কষ্ট পাবেন তো কষ্ট পাওয়ার জন্য কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আপনি আশা ত্যাগ করেন হ্যাঁ কোনো কারো কাছে আশা করার দরকার নেই নিজে যা পারেন করবেন হ্যাঁ কারো থেকে আশা করবেন না পাইলে ভালো না পাইলে কোনো অসুবিধা নেই তো যাই হোক আমাদেরকে স্ট্রেস নিতে হলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে শিখতে হবে স্ট্রেস নেওয়ার মতো নিজেকে তৈরি করতে হবে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আমার যদি মানসিক প্রশান্তির চর্চা করতে হয় তাহলে বলবো যে দেখেন মানসিক প্রশান্তি আসবে যে আপনার নিজের ভালো থাকে আপনি নিজে এনজয় করবেন সর্ব অবস্থায় বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো আছি আমি আমি ভালো আছি আমার সুখ আমি খুশি এখন তোমরা কি ফারবা করো যাও আমি হাসবো এখন তোমার যা ইচ্ছা করো তুমি যাও আমি এখন তুমি আমার কষ্ট দেবা কোনো লাভ নেই আমি খুশি এখন কি করবা তোমার কি করার আছে তুমি আমার অপমান করতে চাও আমি অপমানিত তো হবো না এখন কি করবা তোমার কি করার আছে হ্যাঁ আমি খুশি আমি ভালো আছি আমি ভালো থাকছি এই বোধটা আপনার ভিতরে থাকলে আপনি ভালো থাকতে পারবেন নাহলে ভালো থাকতে পারবেন না হ্যাঁ আর যদি পাওয়া না পাওয়ার হিসাব মেলান জীবনে মিলাইতেও পারবেন না আর জীবনে ভালো থাকাও হবে না কারণ পাওয়া আর না পাওয়ার হিসাব কেউ মিলাইতে পারবে না আর এই পৃথিবী যদি এতই শান্তির জায়গা হইতো তাহলে তো আমাদের যারা নবী রাসুল্লাহ এসেছিলেন তারা তো আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ তারা কি সুখে ছিলেন এই পৃথিবীতে তারা কি শান্তিতে ছিলেন এই যে আমাদের নবী করিম সাল্লাম ওনার নবীয় প্রাপ্তির পর থেকে উনি এত ভালো একটা মানুষ হ্যাঁ যিনি কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ এমন কি যারা বিদেশি বিধর্মী যারা বা যারা অন্য ধর্মের তারাও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের কাতারে ওনাকে নাম্বার ওয়ান রেখেছেন এটা তো আমাদের কথা না ওনাকে নাম্বার ওয়ান রেখেছেন তো এই লোকটা এত ভালো এত মানে মানে আল্লাহ এটা বলা হয়েছে যে ওনাকে সৃষ্টি না করলে হয়তো এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হতো এটা আমি এটা এরকমও বলা হয় যে এই যে ওনার মতো একজন ব্যক্তিত্ব তাকে কি পরিমাণ পেন নিতে হয়েছে আপনারা চিন্তা করেন তাকে কত কষ্টের ভিতর দিয়ে দিন যাপন করতেছে তাকে কত সমস্যার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে কত রকমভাবে তাকে মেরে ফেলানো তাকে হুমকি দেওয়া তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া কত কিছু চেষ্টা করেছে তো তাহলে পৃথিবী কি শান্তির জায়গা তা আপনি এত শান্তি কি জন্য চান এত শান্তি তো হবে না বরং এই অশান্তির ভিতর থাকে আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে অনেকে দেখলাম যে হ্যাঁ খুব হতাশ আহারে কি হতাশ আমার কাছে আসছে মনে হয় সে মানে এমন হতাশ সে তা আমি বললাম যে আহারে আপনি এত হতাশ আপনার গাড়ি আছে আপনার বাড়ি আছে আপনার টাকা আছে আপনার স্বামী আছে আপনার সন্তান আছে আপনার আত্মীয় স্বজন আছে আপনি এত হতাশ হ্যাঁ আর ওই যে কমলাপুরে যে সালামড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে কমলাপুর রেল স্টেশনে যার থাকার জায়গা নেই যার মনে করেন যে সেই লোকটা সালামড়ি দিয়ে আছে পরনে কিছু নাই শীতকাল হ্যাঁ একটা কম্বল নাই তো থাকার জায়গা নাই মাথা গোজার ঠাই নাই সকালে উঠলে কি খাবে সেটাও জানে না হ্যাঁ এই মশার কামড় টামড় খাইয়ে সে কমলাপুর রেল স্টেশনে শুরু হয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ বাহ তো আল্লাহ কি ওই লোকটার প্রতি সদয় হবে না আমার মতো এই যে মানে অকৃতজ্ঞ লোকের প্রতি সদয় হবে যে কিনা এত কিছু দেওয়ার পরে সে ডিপ্রেসড বা ডিপ্রেসড সে তো এই যে ডিপ্রেশন তাহলে কি জিনিসটা জিনিসটা হচ্ছে যে এই যে আমি মানে যেটা চাচ্ছি সেটা আমি পাচ্ছি না হ্যাঁ তো আপনাকে যে অবস্থায় রেখেছে আমাকে তো কোটি কোটি লোকের চেয়ে আল্লাহ ভালো রেখেছে রাখেনি আমার চেয়ে খারাপ আরও কোটি কোটি মানুষ আছে না একটা লোক আছে না যার চোখ নাই যার কান নাই যার মানে হাত কেটে ফেলতে হয়েছে যার আঙুল পায়ের কেটে ফেলতে হয়েছে যার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে যার লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছে যার সিরিয়াসিস হয়েছে যার ক্যান্সার হয়েছে আসে না মানুষ এরকম মা আছে না যার বাচ্চাটা বিকলাঙ্গ হ্যাঁ যার বাচ্চাটা অটিস্টিক এরকম মা নেই 
এরকম মা আছে না এমন মা আছে ঈদের দিন আপনি ঈদের মজা করতেছেন এমন মাও আছে আমার জানা মতে যে তার বাচ্চাটা রাত্রে আইসিউতে আছে মারা যাবে যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে এবং মারা গেছে হ্যাঁ এমন মাও আছে যার ছেলে মেয়ে বউ সবাই একসঙ্গে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে এমন মা আছে ঈদের দিন যখন বাবা সঙ্গে ছেলেটা নামাজ পড়তে যায় হ্যাঁ ওই ছেলেটা ওই সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ইনস্ট্যান্ট মারা গেছে রাস্তায় ওই মার ঈদ আর আপনার ঈদ হ্যাঁ আপনার কি দুঃখ জামাটা একটু গায়ে ফিটিং হচ্ছে না হ্যাঁ আপনার জামার কালারটা আপনার পছন্দ হয়নি বা আপনি দুঃখ দুঃখের চোটে হ্যাঁ আপনি মোটে মানে ঈদই করতে পারতেছেন না আপনার ঈদই হচ্ছে না তাহলে ওই মায়ের যেটা সেটা একটা দুঃখ আর আপনার দুঃখ মা আসাল্লাহ তো এইটা বুঝতে হবে যে আসলে এই কেউ দেখি যে পরীক্ষায় হ্যাঁ ইয়ে হয়েছে ওই সেকেন্ড হয়েছে তো সেকেন্ড হয়ে সে আত্মহত্যা করতে চলে যাচ্ছে যে সে কোনো ফার্স্ট হইতে পারে নি হ্যাঁ আর আমার মতো যারা ফেল টু আছে তিন বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা উত্তীর্ণ হয়ে কে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাশ করাইছে ক্লাসে তো উঠিছি হ্যাঁ তো এরকম মানুষের এক্সপেকটেশন হ্যাঁ এই মানুষের এক্সপেকটেশনটাই তাকে খারাপ রাখে ভালো রাখে সো এক্সপেকটেশনটা কমান এবং সর্বাবস্থায় আপনি যে অবস্থায় আছেন ভালো থাকার চেষ্টা করুন কারণ মানসিক প্রশান্তির জন্যে আপনি ভালো আছেন এই বোধটা আপনার ভিতরে আসতে হবে সো জীবনে আপনি ভালো থাকতে পারবেন না কোনো দিন সম্ভব না যদি কি না আপনি নিজের ভিতরে নিজেই ভালো থাকার অনুভূতি সৃষ্টি না করতে পারেন যে হ্যাঁ আমি এখন ভালো আছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভালো রাখে সবাইকে যেন আমাদের যেন সুস্থ রাখে আমরা যেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ বিপদে আপদে একে অপরের পাশে থাকতে পারি